Hello friends, this is Ralph. It's summer and I'm back with another video. In today's video, we take a look at a synthesizer which is probably the best ARP 2600 clone ever. The MS 2600 NG. So stay tuned. All right, hello friends, this is Ralph. I'm standing here with Mr. Matthias Bese. His nickname is Matt, and Matthias has designed the MS2600 NG. It's a very, very impressive ARP2600 clone. It includes so many features, it's just a beast. So um, we go inside now and Matthias will give us an overview in English and as a bonus I will play it later in the video he also gives an overview in, in German his native language so uh, Matthias do you want to add something follow me and have a look okay so we go inside hi thanks for interest to my DIY project this is a MS 2600 NG NG for our next generation because I want to build not a 100% clone of the ARP so I'm making a new synthesizer based on the ARP with more features. Have a look to the features. The envelope follower has a gate function. The three oscillators had more output, had separated switches and have a synchronization and as add-on internally it had a heater for more stability on the frequency. In the filter section, you have two filters, a 12 dB filter and a 24 dB filter to create more sounds. And in the mixing section, we have more inputs, of course, we have the new features. Have a look to the downsize. We have the MIDI interface. It's for two MIDI channels or for more MIDI channels with more function. And we can input keyboard and gate at normal Euro rack voltages. Then we have a sequencer. This is a step sequencer, eight step, from the optical based on the 6001. You can use at step, you have more functions to create complexes, uh, step sequences, you have different gates, you have a dual quantizer in it, and you can use this sequencer also as a VCO to generate bit monster. You can the waveform selected by sliding this. At the next we have two more envelope generator and we have a dual wavetable VCO. This wavetable has two oscillator inside. You can use the oscillator as one with a detuning function and you can mix the output. You have six bank with 60 waveforms. The waveform select is here by the slider or by an external control voltage. You can sync the oscillator and also you can use a LFO mode in this oscillator. In the next step we have a VCF, it's a multi-mode filter with three input and you can mix the input for the low pass, the band pass and the high pass. And the last in the section is a second VCA which goes to the mixer up. As I extended for the synth, I have made a new keyboard. It's designed for analog synthesizer. Basically the idea to have a lot of voltage control to control your synthesizer, but it has also a MIDI implementation. We have a keyboard, we have a joystick, we have a ribbon controller, and in this keyboard we have an LFO with many waveforms and delay and we have a transient generator to generate uh, some special forms uh, like to modulate a filter like an echo on the ping 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 or to make the VCO on the uh, attack like to make oh so uh, and all the features uh, can go out with the MIDI function. You can use it as monophone, you can use it in the split mode to generate the seventh auto ratio. You can use this at dual functions to play two notes and in the MIDI output it's a full polyphonic 
with velocity. And, and then all also, I think it has a sequencer on board. Yes, it has a sequencer on board. You can uh, save seven sequences as 64 step, and you have an arpeggio with the up, down, mix, and some special features. Uh, and you can make the sequence by pressing three buttons of three octave with the up, down, and special mixes. It's okay. a really complex. So just to wrap it up, you have here a step sequencer in the main uh, body of yes. the ARP2600, sorry, the MS2600NG. Yes, that's correct. And then you have an additional sequencer here in the keyboard yes. and an arpeggiator. Yes. Okay. And then the ribbon control. Many yes. people like the ribbon control. That's pretty cool. Very impressive. <laughs>
Ja, hallo, freut mich, dass ich euch heute mein Projekt vorstellen kann. Das Ganze hier ist der MS2600, ist ein reines DIY-Projekt und meine Idee war, den guten ab 2600 einfach zu erweitern und noch ein bisschen besser zu machen. Deswegen gehe ich jetzt mal hauptsächlich auf die Unterschiede ein, was ist, sage ich mal, anders als im Original. Hier oben beim Envelope gibt es noch einen zusätzlichen Gate-Ausgang, das heißt, wenn ihr Signale angeht, kann getriggert werden. Die Oszillatoren, sage ich mal, haben zusätzliche Ausgänge. Ebenso ist Audio, LFO und Keyboard separat schaltbar. Im technischen Hintergrund sind die Oszillatoren beheizt, um die Frequenzstabilität zu erhöhen. Bei der Filtersektion gibt es zwei Filter, einen 12 dB Filter und den Original 24 dB Filter. Und im unteren Bereich sind die neuen Funktionen, deswegen ist sag ich mal, hier hinten im Mixer auch noch ein zusätzlicher Kanal dazu gekommen. Interessant, komplett neu, ist hier von links mal angefangen. Die MIDI-Integration. Es gibt MIDI-Interface, kann dual genutzt werden mit zwei Kanälen und hier oben ist der Input für Keyboard und Gate, angepasst auf neue modulare Systeme, also dass wir hier keine Triggerprobleme haben wie bei den alten. Es gibt einen Sequenzer. Man sieht es von der Optik, angelehnt an den 1601, das ist ungefähr die Hälfte der Größe. Er kann verschiedene Algorithmen laufen, Dual Quantizer ist auch mit drin. Er kann aber auch zur Signalerzeugung als Bitmustergenerator genutzt werden, wenn ich ihn einfach übertakte. Wir haben zwei zusätzliche Hüllkurven. Wir haben hier einen Wavetable, 8-Bit, klassisch, damit er im Style 
zu dem 26er passt. Es sind zwei komplett getrennte Ausgänge, die getrennt steuert können. Wir haben sechs Bänke mit jeweils 16 verschiedene Sounds. Die Sounds kann ich hier über Schieberegler einstellen oder auch über entsprechende Steuersignale machen. Gefolgt in der Vorverschaltung ist hier ein Multimode-Filter. Low-Pass, Band-Pass, High-Pass kann als Eingang zusammengemischt werden. Als Ausgang nochmal ein zweiter VCA, der im ADSR-Verhalten hier etwas entschärft ist im Vergleich zum ersten. Ja, weiterhin hier unten sind die Boxen integriert, nicht wie beim Original als kleine Lautsprecher, sondern wirklich als 2x25 Watt Endstufe in einem geschlossenen Gehäuse mit einer Bassreflexöffnung, dass man den auch wirklich zu Hause mal ohne externes Equipment verwenden kann. Passend dazu gibt es das Keyboard. Neben den normalen analogen Ausgängen ist hier auch eine volle MIDI-Integration mit drin. Ich habe einen Joystick, um verschiedene sage ich mal, Steuerspannungen zu generieren oder auf den LFO Eingriff zu nehmen. Ich habe hier ein LFO mit 16 verschiedenen Ausgängen. Ich habe einen Transienzgenerator, der sage ich mal, von einem Sluice Limiter bis zu einer äh, sag ich mal, Eingangsschwingvorgang nachstellen kann. Es ist ein Rippenbar mit drin und ein Expression Pedal. Äh, Apercio ist natürlich auch mit drin, in Kombination bis in drei Oktaven, sieben verschiedene Typen hinterlegt, relativ komplette Klänge und natürlich auch ein eingebauter Sequencer bis 64 Step kann über das Keyboard eingespielt werden. Und das jetzt losgelöst von den Sequenzern, die hier schon Komplett losgelöst sind. von den Sequenzern, die da drin sind. Eigener Sequenzer im Keyboard. Hey, cool. Ja, das waren mal ganz in Kürze die Highlights zu meinem Gerät. This synthesizer is impressive. In my personal opinion, it's the best ARP 2600 clone. Thank you. It's just incredible. Thank so what really stands out is the sequencer, then also the wave table, and of course on the keyboard, that's very deluxe. You have the sequencer also on the, uh, on the keyboard. But anyway, in my personal opinion, what's most impressive is the functionality of the sequencer and also the wave table. They, that opens up a completely different realm. Okay. So uh, people can reach you on your website. Yes, I'll that's correct. Put the link to your homepage into the description okay. of this video below. And yeah, do you want to say something else? It's a uh, uh, do-it-yourself kit. It's a uh, do-it-yourself kit. It has the PCP board, the Elefront and the Procrant microprocessor. Okay. And all the rest you must buy by yourself and I hope you enjoy to make sound on this great synthesizer and uh, I, we have a lot of fun. And also enjoy assembling it. So this is not for the faint-hearted. You must be a do-it-yourself guy. Okay, anyway, thank you Matthias for doing this. Oh, and uh, okay, and I say thanks for watching this video. I hope I see you again in my next video. And until then, take care, stay safe. Peace.